Nintendo pasó. Análisis de cuenta número 11. El día de hoy, muchachos, vamos a estar streameando. Y hoy toca el momento más importante del año. Aunque no, 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 no sé si es más importante del año, pero con ustedes, Nasaku Blader. Hola muchachos, ¿cómo están? Mi momento ha llegado. Sí, como que Nasaku siempre ha estado ah. como hiper hypeado con esto de, de ver su cuenta, muchachos. Es que como que yo, yo hasta yo me pregunto. ¿qué, me gusta ¿qué? romper las bolas. Me gusta romper la bola, como que todo el mundo sabe que Nasaku siempre rompe la bola, pero... A ver. a ver, yo tan solo le voy diciendo, si no me lo, si no me lo hacía, le iba a gastar otra vez los 20.000. Ah, es que en serio, acá ya, ya estaba básicamente analizando bastante gente y que trago. Che, ya voy como tantos meses esperando. Se ha, se ha contado muchas cosas, pero vamos a lo que vamos. Vamos a empezar. Aquí con ustedes, la cuenta de Nasaku, compartida. Nasaku, cuéntanos un poco de ti. ¿Cuánto tiempo vas jugando en Esbor acá? Cuéntales a las personas. Seriamente, tres años. Guau, wow, mamá, no, mm -hmm. pon, pon la tecla U para ver qué es esto. Vamos a ver quién es Nasaku Leider. A ver. Miren, ya de por vamos. El tipo tiene 5 millones de combat power. Y miren, que, que joder, hombre. No tiene ni la voz el tipo. A ver, Nasaku, ¿por qué no tienes la voz? Cuéntale a la gente. Porque los mazones están muy caros. A ver, ¿dónde, ¿dónde está? Pero tienes la voz, supongo. Sí, la tengo. ¿Y con qué stay? ¿Lo tienes avanzado? Stay Mira, 4. stay por lo menos lo, lo tiene allí, stay 4. Es que, en serio, sí. ni, ni se ve. O sea, ahí, ahí abajo creo que lo ven ustedes. Pero ahí, ahí me es. La voy a, me, la voy a, me la voy a poner así de si lo ven mejor. Primero vamos. Nivel, como siempre, nivel 2 Está perfecto, veneración Que es importante la salida, así que el arma Tiene una perfecta identificación Va por lo de perfecto Porque a algunos le sale resistencia, movimiento Salto, a él le salió veneración Le ayuda, impacto crítico 12-12, ataque como siempre Rojo 1.5, azul 1.5, amarillo Porcentaje de ataque y nivel Y porcentaje, ahí va, ahí como que Miren tiene valor de refuerzo en el azul. Valor de refuerzo. Y ataque todavía tiene el hijo de su madre. Algo que ni yo tengo eso, weón. A ver. Ataque enemigos 20. Podría ser 10. Ahí ya como que le hago hincapié. Consumo de PM 60. Ya la vida. Mira, ahí le falta nomás cambiar el glifo rojo, el primero. Ahí, ahí le estamos jodiendo con primero algo. Algo tiene que hacer. Ahí tiene. Daño crítico 4. Podría ser 5. Y el otro daño todo es del 5 que ya va bien. Ahí, ahí veo como dos glifos que tiene que cambiar Nasaku. Ahí como que una cosita, tío. Segundo. ¿El daño de todas las habilidades 5% está mal? No, está bien, está bien. Te falta sí. daño crítico 5%. Capaz ah, te sale sí. valor de refuerzo. Y no sé, ya tu arma sigue estando rotísima, joder. Ah, que okay. sí, 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 eso estaría ya. rotísimo. Triple viento <risa> con uno de hielo, perfecto. Yo les digo siempre a la gente, ¿por qué triple viento con hielo? Porque los rayos del Rosso y los rayos del Berrut son afectados por el elemento que son hitbox, que son golpes. Así que si ya tienen la posibilidad de que el rayo de Rosso y el de Berrut salga el elemento. Por eso que a veces cuando voy yo en Rosso petrifico con el rayo o tal vez en este caso sale con el elemento viento chispa y van a ver que sale un montón de chispas. Es, es, por eso yo le digo, y van a ser DPS... Viento por 3, hielo por 1. Algo que Nasaku lo ha hecho. Así que el arma, la voz que tiene, perfecta. Nomás le falta poner un más 11. Que Nasaku, ¿qué tienes planeado para esta arma? A ver, ¿qué tienes? Dile a la gente. Para el, para el más 11, yo, bueno, en mi caso, yo hice mi free to play en este caso porque me compré el pase. Porque quería aprovechar Aquí. el más 9, el accesorio Bravo. y el más 10. Pase, culiado, todavía esto. Y bueno, mi, mi objetivo era principalmente el más 10 que dan, dárselo a la voz e intentarlo subir a más 11. Es muy inteligente Nasako porque ya... Esto es lo que tienen que hacer cada uno de ustedes. En este caso él está aprovechando el pase que les he dicho. ¿Qué tienes planeado con ese artefacto pintado? A ver, que... que yo le digo, Trago, ¿cuál vale más? ¿El más 10? Oye, yo le digo que lo que cuesta más es esta máquina de la caja 48, que esto te pinta el artefacto al color perfecto. ¿Tú tienes algo ya perfecto a ver con los artefactos? 
Eh, sí, tengo. El, lo, lo que tengo perfecto es este anillo, que es 2% por edición. 255, sí. ¿Qué más? Lo que quería. Eh, bueno, es, lo demás lo tengo semi perfecto. 4.5. Uh, 4.5. Bueno, la armadura es una mierda porque no da daño. Ya, yeah, a ver lo otro. Lo y cua menos 4%. ¿Y el otro eh, anillo? El otro anillo está 9 de daño crítico y 1.4 de polarización. ¿Pero cuál, cuál eh, de los dos vas a escoger o lo vas a vender? Yo lo, yo lo que iba a hacer, Drago, era me agarro un anillo perfecto, reemplazo el que tengo semi perfecto, porque estaría ganando 0,6 de polarización y 1% de daño crítico. Y vendo este. Muy bien, o sea, es muy inteligente. Tiene que buscar por lo menos 5-5 y ahí, ahí va ganando. Ahí gana como 3 puntos y tantos billones. Porque un anillo, bueno, de color básicamente, así creo que vale, no sé, por ahí un billón, dos billones. Dos billones. Por, ahí. por ahí puede venir, por ahí se gana plata, se gana plata. A ver, vamos que me enseñan los artefactos. Ahí como que está todo bien, pompo en los artefactos. Ahí va como que no hay mucho que cambiar, que esto pasando el tiempo Nasaku le va a poner resistencia. Yo le diría, Nasaku, ¿tienes planeado cambiar la armadura? La armadura lo que pasa es que puede que la mejore para la nueva RAE porque si no me van a hacer un yo, yo le digo acá que vida mmm, puede que esté, pero yo le recomiendo resistencia porque acá sí. pon, pon, pongamos la resistencia, ¿sabes? pon Nasaku tus estadísticas. Y pon la lupa y amplía la, la casilla a ver. Eh, Acá Nasaku nos va a enseñar Cuánta resistencia tiene su personaje y eh, Resistencia eh, al daño contra jefe 45, algo que todo el mundo tiene que tener Pero resistencia tiene 22 Yo les voy diciendo sí. que yo Con el Rigomor uh -huh. Más 12, Forja 21 Con todas las resistencias con Creo que con 30 o 38 Me mata el Berrut O sea me mata el berro sin buffer. Y yo le digo, si a mí me mata, no creo que ustedes que tienen forja y toda la chimbada, los va a matar. Así que, obviamente que Nasaku tiene que buscar otra armadura con doble resistencia, por lo menos 12, 11 o 10. Por ahí sí, que te dé 20 sí. o 22, ¿ah? Claro. Porque 12 es muy poquito, hombre. Sí. Acá 12 por... Sí, estaría... Estoy perdiendo unos... 11%, 10, te digo. 11 sí. o 10%. Porque te digo, la vida no es tan importante porque son números muy altos. La vida déjenlo sí. por la forja, así que no, no se preocupen mucho. Y Nasaku te digo que este, si no tiene la resistencia, pues ahí se va a estar jodiendo un poco. Yo le digo que mmm, amplía tus accesorios para ahora evaluar los accesorios. Terminamos con los, con los artefactos. Hay que ver lo que hay con tu... Con tu esto de artefacto, porque la verdad no, no se sabe. A ver, pon, pon el artefacto para ver la, el cubo que es lo que tiene. A ver, pon, pon. A ver. Tiene 12 de daño contra jefe. Tiene las magistrales. Que yo le digo que esto de las magistrales más adelante capaz le pongan el nivel 4. Ahorita Nanzaku no le interesa. Eso está bien que tenga de 12. De 10, 12. De 12, 15 está muy bien. No, no le cambie. Nanzaku está bien con 12. No va a gastar mucha plata para tener 3% Además que cada pergamino son como 20 cacajitos. Claro, yo le digo que si está 12, 15, perfecto, no lo cambien Si tienen menos de 9 Porque 9, 10 como que Bueno, está bien Tienen menos de 9, 10, cámbienle Porque no creo que le, le sirve más daño crítico Que eso Pero ahí va bien, o sea, con el artefacto está todo ok No hay nada que, que ver A ver Vamos a ver muchachos ¿Por qué dicen Drago? No tiene los tres accesorios de Rosso. Que no, no se sabe por qué tiene esta build medio rara, Nasako. A ver, cuéntanos por qué tienes esta build de Rosso. No, no, ¿Por qué no rompe? Todo Bás, eso? Básicamente, eh, porque ya como pueden ver, eh, ya llego casi al cap actual de polarización. Tengo 43%. Sí. Pero si yo, por ejemplo de llamas avivadas tendría 5% más, estaría perdiendo un montón de porcentaje así que me renta más ponerlo el campo eléctrico para que me dé adaptación para, en, porque recupero ataque, gano resistencia porque lo, recupero mi vida también y porque es muy importante en, 
en los escenarios altos ya que tienen un montón de debufo de 80 90 por ciento yo le digo que por qué lleva esta combinación no usa como la gran mayoría el apóstol o son ib que tenga 5 a ver la sinergia nasaku en la sinergia nasaku no tiene observación que es básicamente lo de la polarización y no nasaku sí, tiene la polarización ¿Por qué no llevas otra cosa, hijo? Bueno, es vía 4. Yo le digo que Nasaku es vía 4, así que... Podría que usar otra cosa, pero como es vía 4, le saca más provecho de que... Sí, se pondría el otro, el accesorio básicamente de, de esta cosa de Rosso, pero acá le saca provecho porque esta polarización, al otro lado sería adaptación, gana más adaptación, porque ven el cap que tiene ahorita... Nasaku cierra esto porque para la vía 4 se va ahí, ahí esa, esa sinergia es la mejor. Acá tiene 40 de adaptación que con el bufo son, son 3 y el elixir son 45. Pero más adelante, créanme que cuando pongas el 55 de polarización, ahí sí el men se va a tener que poner el accesorio. O sea, yo básicamente me voy a tener que cambiar IB, me voy a tener que cambiar un montón de cosas. Claro, porque ahí le falta. Por eso yo le digo que Nasaku. ¿Qué le faltaría? ¿Drago va a llegar a los 55? Claro, va a llegar. ¿De dónde saca 10% de polarización? Yo le digo, 10% de polarización, ¿de dónde saca? Primero, el accesorio del piso lo puede cambiar. Lo puede poner, lo puede usar el IB y también puede usar el título que... A Nasaku le digo que ya para su, su meta de él, no debería estar usando ahorita el título ese, tiene que usar el flote sí, fantasma que le da ahí, le da más. Este. ¿eh? Yo le digo que para toda la gente, Drago uso flote fantasma, todo el mundo tiene que estar usando flote fantasma, porque este, si no usas el black and white, usas el flote fantasma. Te da doble habilidad y encima te da polarización y más adaptación que Y optimizas vez. recursos porque te da consumo. Y encima te da consumo, ¿ah? ¿eh? Y acá, acá como que yo le digo que la gente que está con sangre ignia está un poco más atrás que la gente que ya debería tener. Acá Nasaku, pues ya subiendo los estellos, pasando el tiempo, se tiene que hacer sacar el flote. A ver, uh -huh. Nasaku tiene la resonancia, a ver, muestra cómo va con la reso. Tengo cuatro páginas. Ah, la de daño. La, la, la tercera es la de daño. La acá ha puesto... Lo de siempre, todo muchacho, la, la segunda página. Optimizamos recursos con el P máximo que yo recomiendo, pero le puso tiempo de espera. A ver, Razaku, ¿por qué razón no pusiste consumo de PM? Porque básicamente... Este, ¿Cuánto este por ciento tiene? Yo ahora mismo tengo... Eh, consumo de PM es 17% más 10 del artefacto. Así que tengo 27%. El tema, Drago, es que yo no consumo tanto por el hecho de que cada vez que tiro una habilidad recupero un 10% de mi MP Max. O sea, yo cada vez que tiro una habilidad recupero 60 y algo de mana. Así que no gasto tanto. A la gente le digo esto de que pon, pon tus esto de que mira. ¿Por qué razón no es necesario en este caso para el consumo de PM? Porque le digo, consumo de PM se, no necesitan tantos puntos. Y mira que él va a 35, que puesto como que... Mmm, ahí lo puede tener. Por, el, por la simple razón que el, el collar de Aurora... Pon, pon el collar de Aurora. Sí. El Aurora sí. Mística te ayuda bastante, ponlo. Porque te da consumo de PM. Lo que a él le falta es el título de flote que también te da consumo de PM. Con esto como que ya no necesitas básicamente consumo de pena. Ahí como que está tomando una buena alternativa porque se lo había dicho. De que Nasaku, si tú te pones consumo de PM, si vas a tener más consumo, eso es solamente si tu personaje gasta demasiado PM. Pero en este sí. caso no le vamos a pedir mucho porque esto es dando flote, collar y encima que Raven. Los Raven tiene una pasiva de consumo, de obtención de PM por hits y también pon la pasiva de Gremio Nasaku. Que también la pasiva de gremio con la habilidad la número 2 que es la de allí esa la número 2 la número 2 de abajo abajo la bajito que parecen unas músicas eso también les da obtención de pm por esa misma razón no es tan necesario para él a menos que cuando tú estés haciendo la rotación de habilidades ahí tengan el problema ahorita como que ven que nasaku va como que perfecto en todas las cosas a ver, vayamos con el, los accesorios. Va, vayamos con tus accesorios de maestros. A ver, vamos a su identificación. Pon la identificación de cada uno. 
2.5, a ver el otro, 2.5, a ver el tercero, 2.5. Entonces el desgraciado se salvó con la identificación. A ver los anillos, a ver, sigamos con los anillos. A ver, 2 de veneración, 2 de impacto crítico. No es anemos, se salva porque... Bueno, el otro anillo, a ver, de la ira. 2 de 2 de impacto crítico. Ahí como que... Es necesario, bueno, se cambia con el, ¿cómo se llama? Con el intacto. ¿Tienes el transformador intacto? Obviamente. Lo tiene. Y el desgraciado se salta. El anillo está perfecto y lo... Uh -huh. Vayamos con el arma roso, que, que es como que, a ver... Que vayamos con el arma que actualmente él juega con la rosa, que tiene nivel 3. Y como uh -huh. que... Nasaku, ¿lo identificarías de nuevo? Nah, ¿pa qué? Yo digo que no le va a servir porque ahorita le instala el pergamino más 10 y no va a gastar porque esta arma se va a la, se va a la mierda. Pero, pero Nasaku, la otra arma también está con porcentaje de ataque y la voz. Uh -huh. ¿Por qué que te sí. han puesto a identificarla una por una? ¿Yo? ¿Sí? La... El... La voz. ¿Me la pregunta? ¿La voz? ¿La es... voz la has identificado una por una? Sí, porque la de, las de daño, si fuera de experiencia, ni cagando la voz de nuevo, pero las de ataque son fáciles. Wow. Además que como yo farmeaba Rosso, no bastaba. Ahí como que dice, al atacar enemigos con un máximo de 30, eso tendría que cambiarlo, tiene 3.5, daño a todas las habilidades y, y como que debería de cambiar eso, pero dentro de poco se va a cambiar a la voz, así que esto como que ya, olvídenlo, ya pero que sí. no... Tiene doble viento no... y doble, doble hielo. Acá como que lo arcaría Nasaku, pero está bien. Pasa, pasa piola porque ya se va a cambiar a la voz. Ahí como que se ha salvado, así como que está bien ya. Por lo menos me ha avanzado hasta el stage 4. ¿ya? El 5 como que tiene que buscar parte y necesita la mejora más 10. Bueno. Pero tiene los 3 de Aurora, tiene la corona de Berro, tiene buena adaptación. Tiene, a ver, el primero cuál es? El primer avatar Después, que tienes, el set completo. El primer avatar, el. El set, el set, el set, el set. A ver. Ah, el set tengo el. Set es el, el de la coexistencia. Atuendo de la coexistencia. Seis, a ver, sigue bajando con el soberano. Seis, a ver, sigue bajando. Cinco, ahí tiene que ser seis, hombre. Y así, ahí hay otro de cinco, no, ahí tiene no, no, 2%. Ese, 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 ese es el mismo, <risa> sigue bajando. Ya me quiere funear, ¿no? No, sigue bajando, sigue bajando. No, no, pobre que. Mira, ahí hay otro, ya está. Salvado. No, no, te cagaste. Tú me tienes que poner eso los dos consejos. Claro, lo intenté, pero no me sale, hijo de tu... Bueno, tranquilo, digo, no hagas eso. Estoy bromeando porque Mira, va a tener sí, que sí, comprar sí. el apóstolos, el monarca, y a esos tienen que ponerle este veneración y cambiarle la cesta, o sea, por si acaso. Así que Nasaku trata de hacer. Buscarte el, el apóstolos arma. y el monarca, que son los siguientes. Ahí tiene 5-5. Ahí como que daño contra jefe, pues está bien. Yo le digo a la gente que... Quédense con el soberano, lo pueden usar de experiencia. En este caso, yo le recomiendo a la gente que si van a farmear... Farmeen con el apóstolos o farmeen con el monarca. Porque el monarca, el siguiente IB, que va a llegar el próximo año... Este le da adaptación, así que este va a ser bastante bueno para la gente que tenga el tenebros. En este caso, Nasaku va a ocupar el Apóstolos. Drago, compro el Apóstolos ahora. No, hasta que el video quede obsoleto y pase el tiempo, el Apóstolos actualmente es un buen IB que da mucha polarización y esto le va a ayudar tanto para farmear como también cosas futuras que capaz me lo van a agradecer. Pero. ¿Ahora lo compro, Drago? No, porque es fe estamos en época festiva, diciembre va a haber happy hour, hace poco hubo un happy hour, así que esperen que baje el apóstolo, porque cuando se va el, el apóstolo, pues se va a ir acá, terminando en diciembre, ¿eh? por eso que tengan, tengan eso en cuenta. Vamos por la cosa que mucha gente muere, la forja de su rigomor. A ver, vamos a ver, Nazaco, enseña tu forja, a ver, ¿cuánto va? 18,10, todo 2.5, 2.5, tiene 0.5 en daño a todas las habilidades, resistencia al atributo no tiene, ya está, tiene que meterse resistencia al fuego en la oscuridad porque la nueva raid va a morir, 
Así que ahí te lo agarré de las nalgas a Nazaco. Algo tenía que ponerse. Resistencia de atributo no tiene. A ver, sigue bajando. A ver, no tiene resistencia. No tiene nada. Ni a ropa no tiene resistencia al atributo. No, no sé qué me pongo. Tienes que ponerle. Mira, yo le digo: cuando ustedes están en rosso, tienen que tener resistencia al fuego y la oscuridad para que el fuego no los mate. Cuando es en Berrut, resistencia al hielo y a la oscuridad. ¿Pero que ¿La resistencia elemental eh, reduce el daño en porcentaje también? Ayuda más que nada cuando tú te pones en estado de, de que básicamente te consume la vida por segundo. Ahí es donde no te quita ah. tanto vida. Por eso cuando, imagínate, a ti te quema en la nueva Rai, a la gente le va a quemar. Como en Hamel, porque yo digo que Belme te tira un espacio y te estás en estado de combustión de tu vida. Como si estuvieras en fuego. Pero esto es como ámbar, le llaman el debuffo. Te va a estar quitando vida en porcentaje. Esto hace que no te quite tanto porcentaje. Digamos, tienes 250 de resistencia, ya con eso basta. O sea, no tiene que tener 300, 500, no, eso es para PvP. Para que estés más inmune. Pero acá te va a ayudar para que no te baje tanto la vida. Yo te digo, entras a una arrozo y vas a ver que te tira un fuego y pum, te baja la vida como si fuera cañería. Así que no. Ponte por lo menos resistencia porque te va a estar bajando más adelante. Esto es como que es un poquito más de resistencia, no es como la gran cosa. Pero eso es como un pequeño detalle que, ya le digo, cada detalle hace que sea más fuerte. Acá, Nasaku le falta más, pues le faltaría ponerle dos de daño a todas las áreas. Eso ya es más perfecto. Pero con uno, con uno basta. O sea, me basta que tenga impacto crítico y daño a todas las áreas, ya va. O sea, a ver otra prenda, la siguiente... Y ahí como que no me gusta duración del potencial ni puede hacer veneración impacto crítico. Ahí le falta. Pero forja 18 con 8, todo el mundo tiene que tener esto, ¿eh? Mínimo. Su más 8 con su forja 18. A ver, sigue el siguiente, Nasa. Mira, ahí tiene más 11. Velocidad de ataque y duración del potencial. Mira, velocidad de ataque creo que fuera... Furio Blader, que era antes Nasakura sí, Furio Blader. Cambie. Ahí yo le digo que si a ustedes les sale... Daño a todas las habilidades, veneración, 1 o 1.5 o 2%. Créanme que acá es un tema más de distribución de stats. Un ejemplo, si a Nasako por casualidad le sale en efecto aleatorio 3 de veneración y 2%, Drago lo cambiaría, no lo cambies porque esos, esos 3 de slot de veneración sale 6 y un slot de Mira, ponle el slot del avatar Es 6% de veneración Ponlo, ya ¿Qué significaría? Tú podrías quitar ese slot Y pondrías daño contra jefe Que ahí sí te va a dar más daño Que 0.5 de daño a todas las habilidades Por eso que ustedes dicen Drago, pero yo veo hay gente que no tiene mucho De 2 de veneración O, do, o solamente uno de, de ¿Cómo se llama? De daño a todas las habilidades Y algunos tienen como 2 o 3 Es por esa misma razón que es más de distribución de stats. Por eso lo, lo más que es, les recomiendo siempre. Pon la armadura. Sí. Que siempre tenga uno de daño a todas las habilidades. Está bien, pero para que tenga más utilidad. Obviamente le ponen dos de veneración. O 1% o 1% de impacto crítico. O ya, si no tienen eso y le sale bonificación al daño 2%. Ya, eso también sirve. Pero de allí, duración del potenciador, velocidad, ataque, recarga, no me sirve. A menos que te salga 2 de daño a todas las habilidades, perfecto. A ver, el siguiente, la siguiente prenda. A ver, allí lo mismo, duración y... Re... Es que... Ya, bueno, es Raven, así que le sirve el potenciador, ya. Bueno, por ahí como que tú te salvas en algo. El... Es que por lo menos le quería sacar un, un daño a todas las habilidades a todos. Lo claro, demás. pues yo le digo esto a Nasaku porque, como ya saben, el Rigomor va a ser banqueable. A Nasaku le sirve la duración del potenciador y recarga, sí le va a servir porque de todas maneras va a aumentar el combat power. Pero yo le digo que más adelante, si quiere sacar más combat power, pues va a tener que buscar un impacto crítico o veneración. Así van aumentando los demás personajes. Del resto yo digo, ese detalle es bien molesto, ¿ah? ¿eh? Pero son cosas como que de poquito a poquito va sacando más daño, mira. Le hemos sacado daño de los glifos, le estamos sacando daño de, de acá. Ya va como que un poquito más. Yo te digo, imagínate que le salgan a Saku más veneración, más cosas. Ya le puede quitar un engaste. De, ya dice Drago, ya tengo el cap de, de impacto crítico y, y básicamente de, de esto. Drago, tú eres... Ya te me da a decir Drago, pero este... Ni se stat de qué son, de Furio Blader o de Revenant. 
¿Qué te consideras ahora mismo? ¿no? Yo ahora mismo tengo stats de Revenant. ¿Y sabes cuáles son exactamente? Sí, mi informe. Ah, sí. Informado. A ver, vamos a ver. 66 y 66, pero tengo más veneración. Muchas gracias, Raibuken. Saludos, Raibuken. Gracias Hola, por Raibuken. compartir el raid. Gracias, thank you very gracias. much. Vamos a seguir con el análisis de Nasaku para ver. A ver, Nasaku. Como él ya sabe lo del Revena, ¿cuánto es lo mínimo que tiene que tener con artefactos de color? A ver, yo te voy, yo le digo primero. 70 de impacto crítico, 70 de veneración. Ya, bueno, 70.90, pero le ponemos 70 porque por allí, mínimo, mínimo tiene que tener eso. Si Nasaku no tiene eso. 70 de ambas cosas. ¿Por qué tienes impacto crítico 66? Porque básicamente eh, pego todo crítico igual. Bueno, está bien. Yo le digo que primero la veneración. La veneración lo tiene como. Mira, Nasaku, ya de por sí te digo, veneración tienes 3.5. ¿eh? Y yo te lo estoy sacando. ¿Sabes con cuánto? Con más 8. Porque si tienes más 11, estás perdiendo allí ya un estado. O sea. Si te en la... Puedes sacarle, o sea, puedes quitarte un slot de veneración Y tienes daño contra jefe, que tienes un poquito más Es más, yo le diría a la gente que te podrías poner a ignorar defensa Y ya puede ser más me, me, me fuerte Te quitas este poncho y ya está <risas> Ya, pues, te, te quitas eso y te pones, no sé Yo le digo que yo estoy excitado ahora mismo con, la, con el ignorar defensa Así que... Esto es algo magnífico Y hará que todos tus deseos se cumplan en un instante. Míralo. Es increíble. Yo, ya vieron que a mi reina le puse hasta Yo, casi 20, 90, 19. 19.5, no. 19.7 de ignorar defensa. Así que. Para Nasako yo le recomiendo que mire esto de los stab y puede ponerse un slot de ignorar defensa en su cosas casa. De, cosas de rico, ¿sí? Ya, bueno, esa ese es cosa de rico. Pero yo le digo... A, Drago, a mí no me sirve el ignorar defensa porque yo ya le No, Nasako, no me rompa la bola. Tú vas a tener ignorar defensa, quieras o no. Pero bueno, ya, la, la cuestión es... Que... Cambia, además, cuando me cambia a Furio, le digo, ya tengo 100% pasivo. No, es que yo le digo que el Revenant es tan... Tan increíble que con más 8 es 70%. Con más 11 es 69. Es que casi nada. O sea, men, tú tienes que tener 70 de impacto crítico y 70 de veneración. Es que, men, es que si tú no tienes, bueno, estás perdiendo. Si quieres que me meta el combat vale, me cambio esto por crítico. Bueno, ya, ya el Furio Blader para la gente, pues Furio Blader necesita 54 de impacto crítico y 81 de veneración. ¿ah? Para los que quieren. Saber de cuál es lo mínimo en este caso. 81 de veneración, no. Pero Pero, bueno, depende. Lo ocupan, bueno, ¿ah? Por si acaso. Pero ahí, como que. Vamos, que Nasaku ahí tiene que un poquito más de poder, tiene. O le pone daño contra jefe o le pone ignorar defensa. Yo le digo que la gente de Europa concluye de que máximo de daño contra jefe es 180. A partir de 180 para arriba. Sí, vas a tener daño, pero no es 2.5. Baja como que de 2% y 1.5. Es por esa misma razón que yo me puse a ignorar defensa. Porque le saco más daño a, en este caso, en mi, en mi cuestión. Yo le digo que no traten de hacer esto de poner ignorar defensa a lo bestia. Esto yo le digo que búsquenlo en la calculadora. Yo con eso, con Nasaku voy a ver de que si tiene más escalado, pierde o necesita algún mes le sale con contra jefe y ahí saco un poco. Ya el Nasaku ya vio que me puse a ignorar defensa y vio que me sirve absolutamente bastante. En su caso como que mmm, puede cambiar por el cambio de IB, así que tengan cuidado cada vez que cambien IB porque en este caso ya. Ahí Nasaku le falta la forja 21, bueno ya Está ah, bien, no hay, no hay mucho que decir Porque lo que le estoy diciendo Le va a costar, ven, le cuesta Pergaminos de identificación, ¿cuántos? Unos 50 por prenda Y eso que sí, con milagro, ¿eh? Todavía, o sea, 50 pergaminos Para identificar el río Mor Jodido, a ver Digamos, Asaku, ¿tienes planeado hacerte El cerebro, sí o no? No, de momento no ¿Qué tienes planeado hacer con las auras De tenebros? Eh, yo... Es mi... Forma de ganar, eh. 
Bueno, eso está bien. Yo le digo a los muchachos de que si tú no estás aspirando a terminar la forja, en este caso, hay dos caminos. En Europa puedes escoger la forja 21 o puedes escoger el pergamino más 12. Supongo que cuál camino ninja vas a escoger tú, Nasaku. El más 12 para la nueva arma. Esta es su última oportunidad. Jamás retrocederé a mi palabra. Este es mi camino ninja. Para la nueva arma, a la madre. Sí, obviamente, porque por ahí me cambia Revenant. Bueno, está bien. Su camino ninja soporte. es tener el más 12, pero para la nueva arma. Y ya me cambio, ¿no? Y ya cuando tenga el más 12, ya nadie me puede decir, no te cambies a Furious. Ya, ok. No, no. Oh, ya, ya escogió el camino de que ahora mismo va a tener Forja Tiene los cloritos, ya tiene las amatistas, supongo, para, para eso. Ahora mismo estoy en cero de amatistas. Mira, cuántos, mira, todas esas horas podrían tener, podría tener más daño. Pero yo le digo que a la gente le dije que la superior te puede dar más daño, pues... Ya, no sé, ¿Has planeado hacerte la superior de Tenebros o dijiste no, no voy a hacerme la superior? Mm, podría tener más daño, pero lo que pasa es que estaría sacrificando una prenda banqueable y, el, o sea, y exclusiva para Raven. En mi caso, prefiero guardar el. Pero lo malo eh, que. Básicamente, como no, te, no voy a ir a la nueva Ray con más 12, no me sirve, pierdo stats de polarización. Ya, yo le digo que acá. ¿Cuándo puedes usar la prenda Tenebros? Pon, pon, Nasaku. A tu superior. En este caso, Nasaku, ¿le conviene o no? Yo diría que si quiere daño, 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 ahora se lo haga. Porque yo le digo que... Más, ya le he visto que mi, mi prenda, que es más 12, Forja 21, pierde con una más 8, Forja 21, superiores. Que créanme que el daño continuo está tan roto que es una estupidez, en serio. Yo le digo que si yo me consigo una prenda... Dos perfectos, por lo menos 1.5 en daño a todas las áreas y daño continuo. Yo le forjo a 21 y sale video para YouTube. ¿eh? Como subo eso, hasta forja 21, que es lo que yo quiero. Mm. Pero Nasaku, como no tiene tantos recursos y sí. no está tanto como que yo le digo daño continuo de teniendo más 11, si sí vas a tener más daño, pero pierde lo que es polarización y es una build un poco más complicada. Yo le digo que si tú sí. tienes más 11 y puedes ponerle más 11 a la superior, está bien, ponle daño continuo y solamente. Yo les recomiendo que siempre usen la superior, no hagan más cosas. Traten de hacer la forja 15 o 18 de la superior. Es lo más recomendable, pero como Nasaku quiere ahorrar y tiene que hacer forja 21, pues está bien. Y si tiene que ahorrar para tener el más 12, bueno, está bien. Algo. Digo que ahí tiene que todavía mejorarle su, su voz, ¿eh? todavía más voz. Así que, sí. bueno, está bien. Yo le digo a esto porque... Nasaku, ¿qué tendría que buscar? Tendría que buscar otro más 11 y le metería a la superior y encima gastar plata para de nuevo forjarlo. Créame que es un poco. Mm. Yo le digo, ¿ten, ¿tiene amatistas para hacer eso de nuevo? Actualmente en el rey no tengo amatistas, pero tengo amatistas en otros personajes dispersados por ahí. ¿Con tengo cuántos unas... personajes estás haciendo de área de Rigomor? Actualmente, últimamente me agarra la flojera y no estoy haciendo ni mierda. No solo con ¿Tienes mi por lo menos ahí algo ahorrado? Sí, tengo dispersados, tengo unas 6.000, pero tendría que sacar más. No sé si te... ¿Cómo, ¿Cómo planeas hacer la Forja 21? La Forja 21, y yo iba a esperar a que llegue el río Morbanqueable y, y, y forjar todo. Bueno, ahí el muchacho, yo le digo muchachos, sí, va a haber Rigomor banqueable, pero ¿qué pasa? Uh -huh. Que si ahorita no aprovechan de hacer la semanal con varios personajes, el... la misión uh -huh. va a ser básicamente, va a ser por cuenta. Así que lo que quieren aprovechar este error que va a ser básicamente ahora, porque si estuviéramos en el NA, pues no, no se puede aprovechar esto. Yo le digo que acá en Europa te puedes preparar con los parches allí del NA y puedes en este caso hacer eso. Yo les recomiendo que vayan haciendo las... Y áreas con dos personajes, tres personajes O en este caso la party collection Que tienen que hacer todo eso Y van a tener la forja 21 La van a tener, y es más Yo les recomiendo que siempre tienen que tener Doble forja 21 porque así se ahorran En forjar la tenebros Que yo les recomiendo no hagan la tenebros aún. Si quieren hacerlo Está bien, pero Como acá en este servidor de Europa Cuesta mucho hacer todo eso Si también pueden optar de que Sáquenle cuenta, con todo lo que gastan de hacer un Tenebros o comprar un más 12, yo le digo, te sale más rentable. 
no gastar en el tenebros y vender las auras tratando de identificar que te salga algo perfecto. Hay un video de cómo se arma el tenebros con los efectos y más o menos ahí sacan más dinero y pueden sacar un más 12. Porque yo les digo que tener el más 12 que es un poco tedioso porque el arma voz tiene básicamente polarización en el más 12, por eso le jodemos un poco con el más 12. Pero la nueva uh -huh. arma con más 11 ya se soluciona, pero con más 11 ya tienes polarización, así que la nueva arma todo el mundo puede tenerla con más 11. Porque lo malo es que cuando tú tienes la arma, te quita oportunidades de, de stabs y mucha gente me pregunta, ¿por qué él usa esto? Ah, yo le digo, porque él tiene más 12 y su buy es diferente. Porque él tiene más 11 y necesita más este. Por eso que yo le digo, este juego como que te pone, te exige más que nada ponerle más 12 a la voz. Y, pero la nueva como que ya te relaja un poco ya la cosa. Creo que la nueva arma, muy exagerada en Stabs, ¿eh? Wow. A ver, Nazaku, prueba de fuego, Party Collection, enseña, a ver. Acá como que mucha gente muere, pero vamos a ver. A ver, tiene lo más importante por allí. Pero yo que digo, Nasako y, y los primeros es por donde está. Y el primer, bueno, el chung como que me pasa una piola, pero bueno. Eh, se fueron de vacaciones. Mira, allí le falta, mira, te falta la Flame Lord. Yo te diga que flame? el rayo de la Berrut es con ese atributo, así que te van a salir más chispas y vas a congelar. Le, es que yo la iba a perfeccionar cuando llegue el último ranking. Eh, bueno, ahorita... está bien, la, la flojera le ha ganado, así que... Pero ahí en parte ya Mira, que te, le faltan las otras rows Que es solamente el combat power Y a ustedes que les gusta tener mucho combat power Men, hazme por lo menos esa La Minerva te da daño daño en fuerza Hombre, por lo menos está ya, perdiendo daño Minerva. Bueno. Oh, créatela, hombre, ya Porque ahí, ahí, ahí estás ahí. perdiendo ya daño de por sí El resto sí. como que Va muy sí. bien Bueno, el Centurion como que no Ya tiene daño contra es Resistencia al daño contra es. jefe ya lo tiene Así que no, no hay mucho que, que cambiar ahí, como que... A ver, ¿Qué hago con mi flojera? A ver vamos, vamos con la mascota, a ver. A mí me, como que yo veo la mascota que esa no es la correcta. ¿Cuál es la correcta? Porque esa tiene 3600. Porque es la primera que alimenté. A ver, la ardilla. Oh. A ver, en mi defensa ya había alimentado esta antes de tener esta, así que... A ver, muéstrame las semillas plateadas. ¿Tiene semillas plateadas? ¿Qué es esto? A ver, a ver, quiero ver lo que tiene la mascota esa. A ver, pon, pon, pon. La, ya, ya, este, este, como que estas cosas ya está terminada en casa. A ver, no, no, pon, pon los está. Yo no sé qué es lo que da la mascota. A ver, pon, pon. No, 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 no pongas eso. Pon, pon los está. Queda eso. A ver, queda. Pero da los porcentos de ataque, oh, sí. Bueno, está eh, bien. Como, como, igual en bueno. mi defensa, yo antes era Furio y la velocidad de ataque me sirve. Si la velocidad de ataque para su Furio Blader, que tanto lo adora y lo aprecia, pues le da daño crítico. Así que, bueno, está, uh -huh. está bien. Creo que como que se salva de poco, pero tú me haces el ardillo o me haces otro personaje. Pero que, bueno, supongo que estarás haciendo el... Qué joder. Las piedras que tiene, a ver qué tiene. Tiempo de espera, ¿Tiempo de, espera de consumible? ¿Y dónde está la duración del ánimo? Muy caras. Y la otra ardilla, la ardilla que tiene. Eh, esta no, no, no la tiene, uso y esta. Y esto tiene experiencia. Bueno, ahí, ahí tiene algo que tiene que. Ven, si vas a usar la otra, pues ponle duración de ánimo, joder. No te quedes con eso. ¿no? También yo te digo que alimenta la, la intimidad, tiene que estar al 100%, ¿ah? ¿eh? Porque yo le digo un truco: el es daño de la mascota, intimidad, no le pongan intimidad, ponle confianza. Cuando la mascota tiene arriba del 50%, el daño de la mascota aumenta. Pon, pon, pon la mascota que esto la, la gente no sabe. Pon, 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 pon la, la otra estadística. Nada más el cuadro. Ya. Ahí ven como que tiene una señal donde tiene, de, de a partir de aquí tiene que usar semillas. Sí, lo usa. Esto te ayuda de que a partir de ese 70 su daño de la mascota va a aumentar. Son tres tipos de aumento. 
tiene el aumento cuando tiene 50, cuando tiene 70 y cuando tiene 100%. Lo pueden ver en el wiki que cuando la mascota tiene la confianza al 100%, el daño de la mascota aumenta. Esto no le especifican mucho, pero lo van a notar. Así que tengan en cuenta esto, que yo veo la mascota en Asako está como que... No sé, le termina ya, ya, ya que la estás usando, pues termina la joder. Pero tienes que hacer la ardilla... Porque le da veneración y bueno, es como que bueno, está bien. Yo, yo como que prefiero la ardilla porque da veneración. Cuatro. Y mira a Nasaku, que a ti te falta mucha veneración. ¿no? Con la ardilla vas a joder, pero bueno. No, de hecho tengo... De, mira, de, podrías de, quitarte de dos... De, de más. Puedes quitarte dos de lot de veneración y ponerle ignorar defensa, ya está. Pero bueno. <risa> le voy a estar jodiendo. A ver, el... ignorar defensa las bolas. Un bueno, que acá, le pones ya daño pelón, contra pelón, jefe, pelón. no rompa la mano. <risa> Pero ya vieron de cómo le estoy molestando para que le ponga eso. Porque ahí es como distribuyes bien los stats y puedes poner más daño. Pero ahí, yo digo, la mascota, pues ahí está. A ver, sigamos con otra cosa. A ver, sal de ahí, muchachos. Títulos, muchachos. ¿Qué títulos tienes? A ver. Por lo menos enorgullece. ¿Me tiene el título de torre? No, este es este más épico. No tiene ni el de torre. ¿Cuál tiene? El título de 17 sí. De este weón, como que se va directo al otro nivel. Bueno, recuerden muchachos que más adelante va a ver cómo se llama los títulos compartidos. Y yo les voy diciendo, no le saquen a todos los personajes porque esto lo van a compartir. ¿Qué quiere decir? Que el título de Bastion también está metido en eso. Así que todos los que tienen el título de Bastion y los personajes que entren a Tierno van a tener estos. ¿Qué es lo que significa? Todas mis renas van a tener este título a la mano. Toda, to, todas mis civis van a tener este título, bravo. Bueno, ahí se salva que tiene este título. Bueno, se ha roto la espalda. Tiene... Tiene el título de, de plegas también. El título del progreso. Así que bueno, yo les digo a los muchachos, si tienen estos dos títulos, bueno, está bien, gana plata y se pone a farmear en 16-1 para ganar dinero. ¿Por qué razón Drago 16-1 es para ganar dinero? Porque te dan mucho Ede, te dan cristal mágico y con suerte te puede salir algún artefacto que vale bastante. Especialmente los de polarización, porcentaje de ataque, trascendencia... Eh, o resistencia al daño Estos cuatro se venden muy caro Así que yo le digo a toda la gente Drago, ¿dónde saco dinero? 10-16-1 Si tienen el título de plegas Está bien, esto les va a ayudar Si no, usen el título del mismo escenario ¿eh? Bueno, no se sería... No hay mucho porque Bueno, está sacando el flote Y pasando el tiempo se va a sacar el Black and White Así que... Sí. Yo le diría que con flote fantasmal ya va bien, porque Black and White, bueno, y eso depende. Es que cuando saque eso ya voy a sacarme todos estos títulos. Mm, pero yo le digo que estamos viendo un personaje que debería estar ya teniendo mínimo el flote. Acá le falta el flote, la mascota, gastar plata en identificaciones si es que quiere más daño, pero ahí como que va bien. Ya los artefactos va bien, la party collection. Bueno, ahí veo que el desgraciado tiene 5 millones de estrellas Mira un poquito más y ya pueden Creo que ya pueden, ya entra en la raid este. Yo digo, sí. ¿esto va a poder carrear en la raid? No lo sé no, no. Ustedes, yo le digo ustedes Querían carren. combat power Aquí tienen a alguien con combat power ¿Él va a poder hacer daño en la nueva raid? No lo sé, men Yo que hasta me lo cuestione Que con alguien con roso Drago, ¿puedo entrar a la nueva raid con la roso? No lo sé, hijo, mira esta cosa Creo que puede entrar a la raid. ¿Pero va a hacer daño? No lo sé. A mí me cuestiono, pero puede que con alguien pueda hacer algo. Pero ahí está, ya con depende si sabe los patrones, ya va. A ver. Tiene el objetivo ahorita. Borja 21, cuando venga la esto, sí que tiene relajo. ¿Cuánto ED tienes ahorrado para, para me que vas? ¿Tienes planeado? Forzadamente hacer el más 11 a tu voz o vas a esperar? Eh, yo no, voy a, voy a hacerlo forzosamente. Ah, vas a comprar me... entonces. No, no, no. O sea, lo voy a gastar hasta que suba. Por eso pueden, vas a comprar pergaminos de recuperación y flujo. Sí, eso sí. Sí, voy a hacer eso. Y en y... caso que no funcione, ¿cuánto aproximadamente vas a gastar? ¿Has sacado un promedio? Mi cap es 2 billones. Pero tengo Mínimo unos... vas a gastar 2 billones. Si no mejoras con 2 billones, ¿qué harás? ¿Cuál es tu estrategia? 
si, si no me lo saco con dos billones, el siguiente paso es deprimirme. <risa> <risa> Luego, eh, básicamente, si no lo saco, sentarme en la forja, porque guardé el dinero para la forja. Pasamos con la Ivy. Ya con el Raven, ya tiene algo para mejorar, pero le cuestaría un poco de plata. Pero es un daño uh -huh. que la verdad no, no es mucho. Al segundo personaje que es la Ivy, que es el personaje que farmea todo el tiempo. Mira, vamos a ver, farmea básicamente las amatistas y... A ver, ¿cuántas amatistas tendrá el personaje? ¿no? 2.5 millones todavía tiene. Y eso que va a aumentar más con el río Morbanqueable, hijo. Por eso yo sí. te digo, ¿tú crees que no es buena idea? Por Harley, porque dentro de poco, yo te digo, a, a la vuelta de la esquina está la, la arena. Es que yo ya, ya tengo mi ED básicamente reservado para la forja. Yo ya, y las amatistas a... lo tienen con esta Ivy, supongo. Tengo, tengo amatistas así con esta Ivy. Acá, espera. 3000, acá tengo. Con todo eso, ¿crees que vas a forjar a 21 de las 4? Por... No, esto es una parte, lo de otro lo tengo distribuido en todos los personajes. Están todos los personajes, a ver, sigamos viendo qué tiene la Ivy, a ver, enseña la resonancia. ¿Qué tiene, perro? Tiene 6 puntos, que no lo subió, ¿en qué le va a poner? Y no sé, lo que pasa es que yo le subo CP. Ponle en no, tiempo de espera para que aumente el combat power. Porque no, no le voy a poner daño. A ver, vamos, sigamos viendo qué, qué, qué más tiene la IVA. Pon, 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 pon el arma que tiene, a ver. Recuerden, una muchachos, que van a regalar un arma más 9 dentro de poco y una más 10. Tiene más 11 todo. Y, y me falta mejorar los estatus. ¿eh? Tengo que hacerlos. Le faltan los glifos. Y le faltan los glifos. Y bueno. ¿Y a ver, qué le salió el artefacto? Arriba. Pura, el poder. Pura basura. <risa> Poder, el poder, el poder oculto. Ah, esto. 11% de daño. Su tiene eso también. Eh, no, no, tengo los dos el mismo. A ver, pon, 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 qué anillo le has puesto. Porque mire, este weón ya. 5 de daño crítico y el otro. 5 de daño crítico. Mire, por casualidad, si esto sea banqueable. ¿Y no has pensado en pintarle de color todo amarillo para que tenga por lo menos el efecto por 3 o sí. por 2? ¿No sí, has pensado hecho, llevarla.? ¿Tienes planeado de que el Rigo More es banqueable y vas a llevarla a, supongo que al gigante de plegas? Que yo les digo a la gente, ¿por qué es bueno esto, muchachos? Porque, miren, se ponen a farmear el gigante de plegas, les sale el accesorio del gigante de plegas y el, y el accesorio del gigante de plegas cuesta mucho. Así que tengan en cuenta que este va a ser un mejor mercado. Ir con buffer, ayudar a la gente que está farmeando este título, ir con buffer como está haciendo Nasaku para que... Capaz un día le salga el accesorio y de paso que están armando sus personajes para la nueva raid, como también para que puedan ganar dinero. Yo le digo que esto es bueno, es bueno, por eso que Nasaku, mira, le tiene los tres de rosa, tiene el maldito collar con... Sí, esto, la identificación da igual. Da igual porque va a ser banqueable y también tiene todavía la corona de Berrut, pero bueno, ahí, ahí yo le digo que ahí es una buena alternativa. Hasta incluso tiene... ¿Qué army B tiene ese? ese? ¿Cuál es? Y no la defensa, o sea, solo la oscuridad. Esa sí, la buena vaina. Y tiene. Y ese Eligo este... se está engastado, todo con 6. No, y, no, Ahí no, le va eso como que. Y mira, el título ni le hablo porque el título se va a poner sangre ignea. Sí, bueno, o sea, y realmente el que más uso es este. Porque la única que la uso es a Raid o a Oriana. Pero... Sí, porque Oriana no tiene. Bueno, ahí ven que un personaje secundario pon, pon el otro título para que la gente llegue a. 2.6 millones, como que este huevo, como que, como que, y eso, 2.7, 2.8, y mira, puede entrar hasta farmear tier, no creo, uh -huh. con esta. Sí, ya llega tier, no, de hecho. Pero... Esto me causa gracia porque oh, hay gente que me trago, ¿cómo subo la esto? A ver, pongámosle en contexto, el arma lo tiene más 11, a ver, ¿cómo llega con el Elianos? Dicen, a ver, ¿qué Elianos tienes? A ver, para que la gente dice, llegas a tierno con Elianos, y todavía más 9, hombre. A ver, y mira... Y ni siquiera, oye, ni siquiera es el, el Elianot que regalan todavía, que tiene valor de refuerzo. O sea, no. tiene más combat power todavía este tipo. Tengo pura ¿Te, ¿Te diste cuenta, weón, que todavía tu Elianot sí. no es el que está regalando el poru? 
No, porque no lo saqué por paja, pero sí. Podría porque llegar más Combat Power, estaba... ¿verdad? Y la gente sí, dice, la... Drago, no llego para, para farmear en, en... ¿Cómo se llama? Afuera de... Afuera de... Pom, pom, a ver, tú, tú tienes el escenario allá, ¿no? A ver. No, los escenarios. No, yo... Sí, yo puedo ir. Me... ¿Puedes entrar a mirada de plega? Eh, sí, pero lo que pasa es que... Ah, pero no, digo tan... que ah, para este entrar no... a gigante de plegas necesita 2.8... 2.8 pide, ¿no? 2.3 creo. No, no 3.25. No, 3.25, 5%. 3.9 sí. por ahí es. 8.75 o 9, ponlo. Pero él llegaría... Al cap de llegar al combat power, sí, porque encima. No, los anillos no tiene. Tiene, mira, tiene, debe tener el valor de refuerzo, ¿ah? ¿eh? Tiene todavía para aumentar combat power, desgraciado. Sí, y todavía tiene que para el arma. Así que si dicen Drago, es necesario usar el Rigomor para entrar a, a plegas. No, porque el de Gran Pau tiene la resonancia. Igual, y dice, es todo que está perfecto. Yo, yo le voy a dar un consejo. Sé que va a ser duro lo que voy a decir, pero si ustedes. Quieren hacer cosas con más 11, lo siento, pero la resonancia es esencial. Si ustedes no tienen resonancia... Con la party que saca... No tiene sinergia. Sí. Ah, que todavía no tiene sinergia. No, no tengo sinergia tampoco. De hecho. O sea, puede tener más combat power. Y es... Ya, bueno, su segundo personaje es un insulto para la gente que está tratando de aumentar el combat power. No, sal, sal de ahí. Sal, sal, sal. Para sacar la arma de Berrut. Son cuatro. Primero, fácil... Codecencia, porque ya estando allí ya das un montón de cosas. Nispieta, Lorazot y por último el que un poquito jode bastante que es el Celestial que necesita mucho de este. Muy aparte de esos cuatro que si tú estás con ellos te van a agarrar rápidamente. Puedes ir con la Lara la de la cuarta vía que la Suria te la van a llevar bastante rápido. Este de Mercio, si te gusta el personaje. Y por allí, como que puede que Nisha, si alguno sabe que la Nisha es, la Prime Operator y la Tempebasta y de ahí las demás personajes. Pero hay como que Old Dominator y personajes. Pero yo digo que los que he mencionado, los cuatro que he mencionado, siempre lo llevan porque dan un escalado más fuerte. Pues Tanazaku, pues... Tiene que mejorarme la mascota... La resonancia como que ya tiene tiempo de espera, consumo ya tiene la aurora. Y es que voy a gastar menos porque cuando me cambia la voz voy a tener 8%. Ponte el equipa los equipamientos, a ver. No, lo, lo si ves. Vamos ahora a joderle. El equipamiento de experiencia, ¿qué es lo que llevas? Ah, eso. Bueno, equipamiento de experiencia, me cambio que tener un botón, pero bueno. Sí, me lo cambié. A ver. La gente tiene que saber que hay incluso una forma de farmear en 16.2, que esto ya es para él. Obviamente que recuerden que la cinemática, con una cinemática con experiencia, pues sacas más, más experiencia. Así que ahí tiene. A ver. Eh, ponle ahora... La, la sinergia. La sinergia yo le digo ahí que cambias. Cambias ese y le pones la ara. Para todos, sí. usen esta sinergia, por favor. Todo el mundo puede usar esta porque le da capacidad de adaptación, demonio y les da, bueno, vía 1. Si lo eres, pero si eres vía 4, pues... A mí como que la vía me vale verga. Porque yo la eh, puedo... La que me da... Capacidad de observación no. son 3, ¿no? Sí, ¿no? sí, son 3. Vía 1 para mí. Bueno, esto es para lo del Raven, pero... Mayormente acá que tienes adaptación y polarización que mucha gente sí. no tiene. Acá con esto llega básicamente a 16.2 para farmear. Tiene el accesorio de plega. ¿Cómo se llama? El accesorio de plegas lo tienes no. o lo, es bueno. No. Yo le digo que para farmear el accesorio de plegas es buenísimo. ¿eh? Eh, yo farmeo Drago con 522. Ahí ha Experience. cambiado el arma, pero yo le recomendaría a Kanazaku que... Si tienen el arma de Aurora, otra de Aurora, buenísima. En este caso le estoy usando el de Soberano para que lo vendan en el Combat Power. Yo le digo no, que no, siempre... Que yo te digo que mira... A mí me molesta porque tu terquedad de querer hacer la voz más 11... Vas a perder mm. velocidad 
en farmear. Porque si tú tienes la Forja 21 ahora, vas a poder farmear más tranquilo. 6-2. Así que, yo a digo, a ver, Drago. Rompe las bolas que quieres hacer eh, más 11. Eh, eh, Drago, Drago, mira, te explico. ¿Cómo mierda voy a forjar ahora si mi rey no tiene matistas? Bueno, está bien. Está bien, su camino ninja está jodido. A ver, pero... yo, a matista que gano, a matista que gasto. Ay, Dios santo. Bueno, y a ver, equipamiento. Porque ahí va como que. ¿Has eh, pensado eh, cambiarte? ¿Qué, ¿Qué ropa es ese? Ese es de la Aurora, ¿no? Es de la Aurora, sí. Ah, ah, vale. Me da más CP que el Soberano, así que... Sí, yo le digo que está bien el Aurora porque le da polarización, así que... Como tengo escasez de sabias, le puse básicamente las de nobleza. Le intenté poner un poquito con sabia, pero... Miren que mm. Nasaku llega al Combat Power para entrar a farmear 16-2. Ah, solo solo sí, con cambiarme el título, básicamente. Pero yo le digo que miren, está entrando con cuánta forja? Pon, pon la forja. Con forja 18 19, todo. 18, ah. una 21 y 2 18, una 19. Y yo y una le digo 10. que para entrar a 16-2 pueden tener el título eh, Groto, pero Nasaku creo que no, no lo tienes el título de Groto. No, no lo tengo y tampoco pienso sacarlo porque es un gastadero. Bueno, yo digo que diariamente o sea, pueden sacarlo porque necesitan el título de Groto para que cada vez que entren a 16-2 cambien el título y puedan ingresar. Otra cosa que pueden hacer para entrar, este, saca, saca de zona, saco. Este, otra cosa que mm. pueden hacer es el cambio de arma. Entran con el arma de daño y dentro se cambian el arma de experiencia. Si ustedes andan con algunas amistades. Este, pueden hacer de que esperen un ratito para que cambien el arma y hagan el eso. Modo lacra. Pero yo les digo que o sea, no, si vas a, has decidido mejorar, yo te digo que ponte a identificar el tenebro si destruye todo eso de de las obras sí. que tú tienes, ¿ah? ¿eh? Porque sí, créeme lo que pasa que... es que yo gasto 6 diarios ahora. Bueno, yo creo a la gente que es una decisión un poco jodida, pero tienen que decidir. O bien, actualmente, ya es como que un poquito no se gana tanto eh, de antes, pero se sigue ganando. Si tú, tú eres inteligente, si ya tienes el río Morforja 18, decide. O lo terminas Forja 21, porque yo le digo, por más que tú te cambies el río Mor al Tenebros, créanme que si tú el Tenebros no lo tienes con los stats bien, no vas a pegar más. O sea, el río Mor, ya le dije, el río Morforja 18-21 pega más que un Tenebros, la Tenebros yo te digo, si quieres un Tenebros, de verdad ponle nomás la superior y se acabó, el resto no sirve, es, es muy jodido, ¿por qué le digo? porque mira hay gente que ha gastado mucho para armar un Tenebros, 4 más 11 forja tanta mierda, y yo digo, ¿cómo tienes tu Rigomor? 18 más 11, o sea ven, con todo eso ya hubiera sacado un más 12 yo les voy diciendo, si tú tienes un Rigomor, 18, todo más 11, y no has hecho el Tenebros, yo le digo, solamente hazte la superior, y si tienes las auras de Tenebros, solamente ame la superior, que el daño continuo si sí está roto. El resto de prendas no sirve mucho, solamente superior y guante. Lo voy a repetir las veces que quieran o más. Yo le voy a decir... Me voy a poner yo la superior más 8 con Forja 21 y voy a pegar más. Por eso le digo. Y eso le digo, la gente que tiene más 11 la voz aquí en el Europa y me tenga el Tenebros, yo te digo, para mí, dentro de mí, la cago. Porque yo te digo, 4 más 11 y todo lo que ha gastado para forjar de 0 a más 15, y en vez de sacar plata, yo te digo, men, ya, con cada prenda un más 11. Son 4, 5, 6... 6, 6 más 11, 2 más farmeado o capaz te salga una tenero, ya 7, eso, un poco farmeado, 8 más 11, con 8 más 11 ya puedes sacar 1 más 12. Y además, digo que ahí sí te diría que, que... Men, no, no sirve de nada tener, quedarte con básicamente el más 11 porque men, el más 12 quieras o no te va a hacer más daño, pero ahí cada uno decide, pero para mí en lo que me compete y Nasaku sabe que este huevón... Ya me he demostrado que, créanme, que este wey, esta hueva que están viendo, yo le digo así, ya hace, hace más daño que un boss más 12. Créanme que cuando yo vi eso dije, weón, qué mierda hace. 
No, en serio, hizo más daño, daño que un boss más 12, ¿ah? ¿eh? Un boss más 11 era la... la... No, con el, otro, con el otro men, hombre, con el otro ah, rey. Eso, eso ya fue más triste, weón, en serio, ¿ya? No, yo te digo que con ese tipo dije men, pero si ese tipo también tiene rezo, no, ya está cagado el tipo. Weón. Yo le digo que, ¿por qué Razaku podría hacer daño? Primero, dedíquenle a la forja siempre y cuando la gente no haya gastado más 11. Porque digo que, sácale cuenta... O búscalo en el Ayal, compruébenlo que no hay mucho daño teniendo el Rigomor ya avanzado. Yo le digo, aprendan a ver más que nada la distribución. Hay mucha gente que dijo, ah, nueva ropa, supongo que está roto. Es más, en el KR dijeron que van a implementar algo adicional al Tenebros porque, men, créanme que el Tenebros no parece tan poderoso hasta que, no sé, hasta que le metan esa, es que, esa cosa nueva. Si eres más 11, lamentablemente... Si te pones la, el tenebro superior, estás perdiendo 13 de polarización. Que te digo que, aparte que pierden la polarización, que es bien difícil de recuperar, todavía pierden el más 11, que es adaptación. ¿Y la adaptación lo recuperan en qué? ¿Lo recuperan en Forja 15? No. Lo recuperan en Forja 21 todavía. O sea, obligatoriamente te están obligando a que lo hagas más 11, porque pierdes la adaptación del más 11. Y encima, buscar la polarización con alguien que no tiene... La polarización de Sora que te da el más 12. Por eso como que... El juego te obligaba acá a tener más 12 para que puedas cambiar al otro. Pero ahí yo le digo que en este aspecto... Me molesta un poco. Mucha gente ha optado en tener el Tenebros. Pero créanme que no hay tanta diferencia. Yo digo, la gente que ha forjado hasta más 21... Sigan teniendo el Rigomor. Solamente cámbiense a la superior. Y si uh -huh. la gente tiene más 11 y luego dice Drago no hago daño... Hijo, tienes que forjar a más 18. Drago, no tengo plata. Pues ya escogiste ese camino ninja. De que aún tienes salvación. Aún tienes salvación. Cámbiate a experiencia. Sube la resonancia. Y espero que tengas la party collection. Y... La, la historia de una cuenta salvada por la resonancia. No, pero yo te digo que... Hay mucha gente que... A veces cree que con eso va a tener daño. Es más, yo le digo por qué... Mucha gente que tiene el Rigomor... Va a ganarle a la Tenebros que no van a estar... Bien armados... Por la misma razón que cuando pongan 55 de polarización y adaptación, el Rigomor va a ser un poco más fuerte porque ahí, ¿qué puedes hacer? Ahí puedes usar más polarización, los que tienen el Rigomor pueden abusar a 55 de polarización, pueden usar la sinergia y que tú con el Tenebros, ¿de dónde vas a sacar polarización si no tienes ni el arma y ni siquiera tienes básicamente ni siquiera la, la, las cuatro prendas de Rigomor? O sea, no tiene tienes el más. Lo único que vale, daño continuo nomás. Es por eso que yo le digo, tengan cuidado de hacer el tenebro porque hay mucha gente que cree que, ah, nueva ropa, nuevo meta. No, créanme que ahí como que tengan mucho cuidado. Además, en el KR cuando dijeron, Drago, van a ponerle como que un nuevo efecto al tenebro. Ya era hora porque en serio, este, esta ropa no parece que da daño. Por eso que a mí actualmente me ven con mi Rigomor 21, encima le invertí un más 12. ¿Por qué razón? Porque todo lo que yo gane va a ser solamente para hacerme la prenda superior y para, en este caso, si quieren verme, uh -huh. sacar varios más 12 para conseguir el más 13 para la nueva arma. Así que, Masaku ya sabe muy bien que tiene que hacer esta decisión. Si va a sacar el más 12, bacán. Si quieres forjar y tener más 11, también, pero ahí como que se queda con lo que ya está. Porque más de lo que pueda hacer ahorita... No puede hacer nada, güey, porque... Yo te digo, si quiere ir tener más daño... Forja 21, Party Collection ya se acabó... Resonancia, pues ya le dije que mejore a 21, porque... Si Forja 21, más rápido va a ser... Experiencia, uh -huh. va a hacerse más fuerte, va a farmear más fuerte... Pero ahorita quiere sacar el Stake 5, que... La saco, yo te digo... Sí. Bueno, va, va a poder farmear Rai, supongo, para sacarlo... Pero yo te digo, si vas a sacar... Sí. La arma voz haz que sirva. Porque yo te digo, a siempre me gusta la gente, le digo, si vas a forjar a más 21, que sirva la 21. Si vas a sacar más 12, que sirva el más 12. Pero si vas a sacar, un ejemplo, mi voz más 12 y solamente el uso para hacer diarias, muy poco. No, básicamente, ya sabes dar mis actividades los miércoles y eso. Ya, pero yo le digo eso que compense. Como yo le digo a la gente, 
Si vas a tener más 12, que sirva de algo. Si vas a tener más 11, que es gastar plata más 11, que ese más 11 sirva para algo. En este caso hay gente que no llega a Tierno. Por eso tiene que ponerle más 11 a la voz. Hay gente como Nazako que, bueno, sobreexplota su esto, pues ya está. Pero yo le digo, uh -huh. cada cosa siempre tengan en cuenta. Si vas a invertirle algo a lo que recuperes la plata o que tenga vida útil Porque hay gente que le saqué más 12 Y ya no sé, no sé qué hacer Lo tiro ahí y me pongo a jugar otra cosa no. Terminado muchachos Con eso Yo les digo que acá se le aplica Varias pautas Porque créanme que No es tan sencillo tener las cosas Porque yo digo Drago, ¿por qué le gastaste un más 12 al guante Y un más 12 a la superior? Yo aquí Pensé que no iba a ser Banqueable el Tinebros Algo que me jodió Pero ahora que yo pienso, me digo ¿Qué me da más daño? ¿El Rigomor, la ropa O el arma? El arma te da más daño Por eso yo digo, hay gente que gasta Mucho en su ropa Pero van a decir, pucha que no siento Que tengo el daño explosivo, que se note Yo digo, eso es lo que yo busco que ustedes Tengan, que digan Wow Drago, mi esfuerzo Y se nota eso es lo que yo llevo Yo no le digo por joder de que No, que un más 11, no, yo te digo que Si vas a gastar en algo Que se note, que se sienta de que Drago, mi esfuerzo se sienta Me siento fuerte, por eso yo te digo Puede que ustedes me van a ver Con el Rigomor, hasta incluso con la nueva Raid, pero yo le digo Ahorro un montón de plata Créanme que ahorro Demasiado dinero Que dentro de poco ustedes van a ver en mi inventario 5 más 12 10 más 12, no se sabe. Pero ya saben. De que el tenebro me va a dar más daño que un más 13. Tan temprano van a nerfear el tenebro. Y la gente, como siempre he dicho, la gente que se gastó un montón de ahora tenebros, compró ahora Tasma y han forjado a 21. Yo le digo, en ese tiempo yo voy a forjar todo a 21. Pero la diferencia es que yo tendré el arma más 13 y ellos van a estar con el más 11 o el más 2. Por eso yo le digo, ¿creen que estoy bien o está mal? Está bien porque, ven, nadie va a nerfear la mejora. Todo el mundo te jode mucho con eso. Por eso yo siempre le digo, no le dediquen tanto a la armadura porque tarde o temprano lo van a nerfear. Así que es por eso que yo les digo. Si mi actividad depende de la armadura, por ejemplo, ¿por qué razón estoy sacando el tenebro superior? Porque, como yo farmeo a esta ropa, le pondré experiencia. ¿De qué drago? ¿Los más 12 no te van a servir? Me van a servir porque voy a pasarlo a mis otras renas. ¿Para qué? Para futuros negocios que más adelante tengo planeado. ¿De qué drago? ¿Quieren saber de cuánta vida útil tiene este, este MA12? Yo le digo, este guante MA12 o la superior hace dos años, ¿ah? ¿eh? Dos años que lo he, lo he invertido. Por eso le digo que no me hace mucha, mucha falta. Por eso le digo que si vas a gastar algo, que sirva. Último para terminar. Si ya estás ahora, ahora, recuerde. Más 8 Rigomor y futuramente más 11 Tutenebros. No vayan a invertirle mucho al Rigomor a menos que lo quieras usar para pasarlo a otros personajes. Actualmente yo te digo que si tú quieres alcanzar el meta, más 8 Rigomor, Forja 21, futuramente pasas la Forja, Tenebros, porque ahí sí, ahí sí se nota un, una diferencia. Set Tenebros más 11 con Forja 15 versus tu Rigomor. Más 8 forja 21 Obviamente que el Tenebros va a ser superior Por eso yo le digo que Siempre y cuando tengan algo así Ya se nota que vas a tener más daño Algo que Si yo, escoges este camino que yo te digo Tienes que tener en cuenta Que el Tenebros es solamente Para tu personaje Por ejemplo, si tú eres Una ara Y tú haces lo que yo te digo, te sirve Porque mira, si tú eres una ara débil Tienes tu Tenebros de daño y tu soporte, la, la Suria, y ya está. Camino Ninja, dicho. Si tú eres un Fatal Phantom o un Centurión, Tenebros, DPS, Chun, soporte. O el nuevo Chun que ha salido que sale también soporte. 
Si tú eres una co de antitesis, tenebros, todo, como es DPS, co de esencia, soporte. Si tú eres una Twilight, algo que no existe que hace daño, DPS, y si gustas, anemo soporte, o si no, la nueva arena que es soporte. Así que, ahí ya ven que tiene lógica, no van a coger el camino ninja de que, Drago, soy, soy Esbor y mi camino ninja es ser nispieta. Ahí si sí no vas a ser el tenebros, hijo. Ahí yo te digo que te sale más rentable hacer el rigomor si tu soporte es otra cosa. Si dices Drago, pero si soy Edward, pues ahí te metiste en un lío porque muy difícil que otro personaje sea de esa cuestión de soporte. Y yo te digo que vas a tener que trabajar mucho de que los soportes en Edward son el Infinity Edward porque da ataque y el Rune Master que da ataque mágico. Así está dicho en la regla de eso. Porque el Caray Emperor, DPS, el Genesis, DPS. El resto de ahí son como sub DPS Por lo menos te dan un poquito de algo Por eso como que es war Con Raven, Raven por lo menos se salva Porque el Ravenon soporte No va soporte Por eso yo le digo que cuando escoges Un personaje Tengan en cuenta esto porque A partir del punto Que les estoy mencionando Ven que da utilidad Su Rigomor como el Tenebros Por eso como que Nasaku tiene como que un poquito más... Han visto que Nasaku es Raven y que armó a la Ivy. Porque yo le digo, la Ivy, el, con que llega al Combat Power, te van a llevar. No le interesa. Por eso yo te digo, si tú eres un personaje, lamentablemente uno que no tenga algún secundario que sea buen soporte, ahí sí vas a tener que trabajar un poquito más. Espero que les haya gustado este análisis. Muchas gracias a Nasaku por ser el ejemplo. Y que mucha gente vea que... Pero el desgraciado pues no tiene mucho que hacer Tiene nomás que cambiarme la mascota Y bueno, sacar el Stay 5 Que la verdad, bueno, le va a ayudar a las diarias Y de ahí la eh, mencionaré Que tiene que hacer esto para hacer Más dinero, más dinero y Bueno, forjar a 20 Nos vemos muchachos, recuerden que Pueden canjear los puntos para poder Participar Y seguir haciendo las cosas en el canal en los directos aquí que están bajo de la descripción les ha hablado Drago buenas noches muchas gracias a los miembros del canal gracias a ellos puedo seguir adelante no se olviden unirse al discord para tener más información